हाई हेलो नमस्ते सत्याकाल केम छो वेलकम बैक टू रैंकर चैनल सो हूँ पहला थोड़क लास्ट विडियो पर बात करने मांगू छू आप मधर्स डे पर जो विडियो बनायो है ये विडियो मैं हूँ तमने बदाने जो रिस्पोन्स मिले एना हूँ थैंक यू कह मांगू छूँ और साथ साथ हूँ जेना विडियो में फोटोज नहीं आई सक्या फोटोज नहीं इन्क्लूड कर सको एम पर्सनली सॉरी कहवा मांगू छूँ रीजन एक कि जयरे मैं विडियो मैं फोटो मांगिया तरह मेरी पास दौड़ सौ जो फोटो था दौड़ सौ बस्सो जो फोटो था अरे कार्य कर पी घा बदा फोटो बाकी रही जाता बीजा मरी पास बीजा सौ जो फोटो आया था अरे बधाने वराफरती गोठवान क्रॉप करने मुकवा एम कोक फोटो एक बे रही गया है तो एम कोई पर्सनली एवं कशूर नहीं होत जस्ट एक वस्तु के फोटा रही गया है एना हूँ सॉरी कहूँ छूँ और जस्ट एक वस्तु के वीडियो मेहनत पची खाली ने खाली अपनी मम्मी मैट बनाए रहा था हाँ के ना कि दरेक मम्मी खास हो विडियो बनाया हम अपने जेना जेना विडियो बनाई छे ये वस्तु पर आग बढ़ीस विज्ञान सो वेलकम बेक टू रैंकर चैनल मेरे बच्चों आज इस वीडियो में हम ये चैप्टर वन के आखिरी पड़ाव की ओर है हाँ एट्ले कि समझ लो आ छो वीडियो है आ चैप्टर वन नंबर वन नो बराबर है तो एना पेन पेपर लैने रेडी थी जाओ लेट्स गो सो so, जे प्रमाण प्रॉमिस थी है यमाण आप दरेक लैक्चर में प्रयोग साथ आवा हाँ के ना घना बदे कीधु सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले लैक्चर में प्रयोग ना तो नाख्य बेटा हो तो कॉपर ने अपने चाइना डिश में सड़गव जेना एक प्रयोग बनाया तो हाँ के ना तो आ लैक्चर में आप एक विघटन प्रक्रिया प्रयोग करने जा रहा है जुओ तो वस्तु के बाक के हूँ तमने एवं कहूँ के विघटन प्रक्रिया एट अपन खबर है कि जे प्रक्रिया में एक प्रक्रियक ने ऊर्जा आप एक प्रक्रिया ने बंद तोड़ी एक करता वधारे नीपा जो मेड़ी छे तो ये प्रक्रिया ने अपने विघटन प्रक्रिया कहता था हाँ के ना ऊर्जा अपने कई रीते आपता था तो ऊर्जा अपने क्या तो विद्युत स्वरूप क्या तो प्रकाश स्वरूप क्या तो उष्मा स्वरूप आपता था जैसे उष्मीय विघटन विद्युतीय विघटन और प्रकाशीय विघटन कहता था याद करो उष्मीय विघटन फेरस सल्फेट विघटन कर फेरिक ऑक्साइड लाल रंग बनया था ये प्रयोग समझाया तो लेड नाइट्रेट ना विघटन कर कथई रंग नाइट्रोजन डायोक्साइड वायु छूटो पड़ो तो यष्मीय विघटन ना प्रयोग समझाया तो याद आयु आप प्रकाशीय विघटन की बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड के सिल्वर क्लोराइड ने सूर्यप्रकाश की हाजरी में मुकता भूखरा रंग की चांदी धातु छूटी पड़ती थी याद आयु जैसे अपने कथई रंग की बॉटल में दवा बॉटल ने कथई रंग में राखा तो विद्युत मे अपने एक वस्तु समझाया था कि पानी विद्युत विभाजन वक्त समझ गया था कि भाई जयरे पानी में विद्युत प्रवाह पसार कर तो अपन ने हाइड्रोजन ने ऑक्सिजन वायु मे तो ये प्रयोग अपने आज चालू कर दी है आज समझी लीए तो प्रयोग में आपने खबर है कि प्रयोग लखो एट आपने खबर है ये साधनों पदार्थों आकृति पद्धति अवलोकन निर्णय आप याद आई गयू हे साधनों हेतु साधनों पदार्थों आकृति पद्धति अवलोकन समीकरण निर्णय तो चालू कर विद्युत विभाजन समझा अथवा तो अपने हेतु एवं कही सके कि पानी विद्युत विघटन समझा अथवा पानी विद्युत विघटन लखो गमे तो हेतु आए पानी विद्युत विभाजन एट आ प्रयोग चकाचक लखवा बराबर मेरे बच्चे साधनों प्लास्टिक नो कप एट बीकर जो लै लो रबर बे बूच लै लो कार्बन विद्युत ध्रुव लै लो कस नी ले लो छ वोल्ट बेटरी ले लो चलो हूँ तक एक वस्तु समझा मांगू छू कि प्लास्टिक ना कब रबर बूच ने बधु वस्तु समझी गया कार्बन ना विद्युत ध्रुव ला सो क्या हूँ तमने एवं कहूँ कि स्टील कोई पट्टी वापरी दस तो चाल से कार्बन ने विद्युत ध्रुव जो ग्रेफाइट हो तक समझ सो जी पेन्सिल सेल हो पेन्सिल सेल एल जो रिमोट में सेल नाखे ने एनी बात करूँ बराबर है तो ये पेन्सिल सेल लई है पेन्सिल उपरू तब एक जो तो एक नानी लाइन जो मैं ये लाइन ने तब खोतरी ने ऊपर कवर काढ़ी पीछे अंदर जो ग्रेफाइट हे खोतर छो ना तक एक सड़ियो मैं ये सड़ियो ग्रेफाइट ना आए इतने के बेजिकली कार्बन है जम के आप जो लीड वपरता हो पेन्सिल में ए लीड पर ग्रेफाइट बने ली हो सको तब हाँ के ना तो आ रीतना विद्युत ध्रुव कार्बन मिली सके अपन ने हम्म एट कार्बन विद्युत ध्रुव लीधा कस नी दी थी कस नी ए काच की कस नी अपने वपरे है बात करी थी बराबर है साथ साथ आप लीधी है छ वोल्ट बैटरी बराबर है छ वोल्ट बैटरी ए तब समझ लो कि जो पेन्सिल सेल है दौड़ वोल्ट ना है एवं चार पेन्सिल सेल भेगा कर दो तो चा ये के रीते करी चैप्टर नंबर बार में समझीस विद्युत में पदार्थों में लीधु अपने पानी ने सल्फ्यूरिक एसिड कारण कि आप विभाजन को पानीन 
बराबर है तो हम समझ लो कि आकृति आकृति में कशु नहीं कर आकृति में जुओ आप एक प्लास्टिक कप दौरियो ऊपर थी बताओ आइडिया होके तो एक प्लास्टिक कप दौर देखाय प्लास्टिक कपनी अंदर आप पानी भरी आ रबर बूच मरिया है देखाए रबर बूच अने रबर बूचनी साथ आ जोड़ा है अपने सड़िया कार्बन अंदर जो ब्लेक शेडिंग है कार्बन सड़िया है साथ एक छेड़ो आप स्वीच में बीजो छेड़ो आप डायरेक्ट बैटरी ऋण में चलो एक वस्तु समझी लो हम हूँ तक बीजे एक वस्तु कहूँ छूँ कि एनोड ने कैथोड्स हो तो आपने खबर है कि जो सैल हो छेड़ा होमेशा धन और ऋण जम के अपने पेन्सिल सैल आव हाँ के ना तो एक छोड़ो प्लस हो एक छोड़ो माइनस हो एक छोड़ो स्प्रिंग में दबाई है एक छोड़ो खाली एमने खुला हो तो आ रीते धन और ऋण ध्रुव हो रीते बैटरी में धन और ऋण ध्रुव हो छेड़ो धन धन ध्रुव साथ जोड़ा है आप कही है एनोड एनोड हमेशा धन एनोड हमेशा धन और कैथोड कैथोड हमेशा ऋण आटलू याद रखू ए नेगे ए पॉजिटिव हमेशा ए पॉजिटिव आटलू याद रख एनोड पॉजिटिव सी नेगेटिव कैथोड नेगेटिव बराबर है वच्चे आज दौर है आ एक्चुअली स्वीच ना विद्युतीय संक सीम्बॉल है बराबर है जरा आप सर्किट दौरी विद्युतीय सर्किट दौरी तरह आप अलग अलग सीम्बॉल वपरता है अत्य शू है जो स्वीच आ स्वीच खुले कहवा आमा कर प्रवाह पसार नहीं बराबर है हम हूँ स्वीच चालू करूँ चु ए आ स्वीच अँ जोड़ गई और आ स्वीच जोड़ गई एट अँ शू प्रवाह वह से अंदर अने विद्युत प्रवाह जय आनी अंदर गयो करंट बराबर है ए करंट अँ शू कर पानी में पसार था आटल खबर पड़ेगी तो आकृति समझा तो पहले हूँ तो आकृति में आप प्लास्टिक कप लीधो बे रबर बूच लीधा और पीछे एनी अंदर विद्युत ध्रुव नाखी कस नड़ी मूकी है तो पद्धति समझाता जाइए और ये प्रमाण आकृति ने वे डिटेल में समझिए चलो बाड़क आग बढ़िए बराबर च सो आकृति में दर्शा मुजब प्लास्टिक कपना तलीए बे छिद्रो पाड़ी रबर बूच लगाड़ो ए सौ पहला आप कप लीधो और कपना बे छेड़े छिद्रो नाख्या बराबर है एनी अंदर आप रबर बूच नाख्या तब समझो आ जगह डायरेक्ट हूँ एक बीजों हम समझाइस तक शॉर्टकट में पीछे एम शूँ कर आकृति में दर्शा मुजब कार्बन विद्युत ध्रुव ने प्लास्टिक कप में मूको और कसनड़ी ऊंधी गोटवो ए शूँ कर आ रीते विद्युत ध्रुव मूक्या बने विद्युत ध्रुव की उपर कसनड़ी ने ऊंधी मूकवा है एट कसन एम पानी ने ढाके नहीं रीते मूकवा है आटल खबर पड़ेगी बराबर है कप में पा एटल उमरों के विद्युत ध्रुव डूबेला रहे हाँ आ वस्तु खास ध्यान रखज कि तब जे विद्युत ध्रुव दौरो छो ने आ विद्युत ध्रुव एवं रीते दौरवा के पानी अंदर डूबेला रहे ये पानी बहार कोरा खुला रहवा जो है नहीं बराबर है आग समझो छ वोल्ट बैटरी ने विद्युत ध्रुव साथ जोड़ो एट एनोड ने कैथोड साथ हम समझा एनोड एट धन ध्रुव कैथोड एट ऋण ध्रुव अने विद्युत प्रवाह शुरू कर अवलोकन करो हम तब शू कर सो जो आम विद्युत प्रवाह पसार कर सो एट तक अवलोकन में खाली एटूज वस्तु देखाश कि अँ परपोटा थान चालू थे शू थान चालू थे परपोटा और जम 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 परपोटा थे जैसे अँ आगे कसनड़ी में वायु भरा तो जैसे अरे अवलोकन में एक वस्तु तक स्पष्ट खबर पड़ से शू खबर है कि एक कसनड़ी हे ने एम वायु प्रमाण ओछू हे बीज कसनड़ी में हाँ पहला करता वायु प्रमाण एम बमणू हे खबर पड़ी गई हाँ के ना आटल खबर पड़ी गई ए धारो कि एक ग्राम हो तो अँ बे ग्राम हो बमणू हे प्रमाण ए तब जयरे आ आकृति दौर तेरे खास ध्यान रखवा है कि तब जेने एनोड लखो छो जो एनोड जोड़ो छो ए प्रमाण ओछू बताओ और जो कैथोड जोड़ो छो एम प्रमाण थोड़ा वारे बता है केम एनु कारण है जुओ कि कसनड़ी में अवलोकन करें तो आप कसनड़ी में शूँ जवा आप परपोटा परपोटा में अपने एक वस्तु खबर पड़ी गई कि भाई एनोड पर क्यों वायु मैं ऑक्सिजन और कैथोड पर मैसे हाइड्रोजन रीजन एक समझो कि आप विचारो के हाइड्रोजन जो है ये हमेशा एच प्लस स्वरूप होने ऑक्सिजन जो हो हमेशा ओ माइनस टू स्वरूप हो बेजिकली हाइड्रोजन क्यों आयन है धन आयन ऑक्सिजन क्यों आयन है ऋण आयन बराबर है हमें समझो एनोड केव धन और कैथोड केव बेटा ऋण तो एक सीम्पल वस्तु है कि हमेशा ऋण आयन ए धन आयन तरफ जैसे एट ऑक्सिजन हमेशा एनोड पर भेगो थे और हाइड्रोजन पोते धन आयन है तो ऋण विद्युत पर जानू है एट हमेशा हाइड्रोजन कैथोड पर छूटो पड़े खबर पड़ी गई आटली वस्तु हाँ के ना एक सीम्पल वस्तु है हमेशा विजातीय वे आकर्षण थे एट धन ऋण थी आकर्षण ऋण धन थी आकर्षण धन और धन वे शूँ बेटा अपाकर्षण और ऋण और ऋण वे शूँ अपाकर्षण आकर्षण ने अपाकर्षण उदाहरण तेरे समझ हो तो तक कहूँ कि बे चुंबक लो बे चुंबक ने जैसे बने सरखा विद्युत ध्रुव सरखा ध्रुव नजीक लाओ छो तरह अपाकर्षण थे तो बे चुंबक लीए अच्छा चुंबक में समझो आज व्हाइट है व्हाइट टपको देखा तमने ए उत्तर ध्रुव है 
बराबर मरी पास बीजू उत्तर ध्रुव है आ रू हम समझो बे हमेशा सरखा हो जरा उत्तर उत्तर नजीक आशे तो अपाकर्षण बढ़ हे सवाल ये अपाकर्षण बढ़ एट शू तो जय चुंबक नजीक आरखा हे तो बने एक बीजा दूर भाग से जो दूर भागे तो अपाकर्षण नजीक आए तो आकर्षण जो लो जुओ भाग्यू ए भाग नहीं आ तो आ अपाकर्षण है जीव ए नजीक हूँ दक्षिण ध्रुव लई जाऊँ छू थी गय आकर्षण फरी वो लो जीव हूँ नजीक दक्षिण ध्रुव लई जाऊँ छू आकर्षण हाँ के ना तो वस्तु के हमेशा सजातीय वे अपाकर्षण होने विजातीय वे आकर्षण हो तो सेम वस्तु है कि अगर आ धन ध्रुव है ऋण ध्रुव है बराबर है एट समझी लो ए उभो रहे हाँ शांति रख आ एच प्लस से बराबर है एवं समझी लो आ ओ माइनस टू है ओके चलो अँ लखी नाखो छू एक मिनिट तो जुओ अँ आगे अपने एक छेड़ ने एच प्लस गणी लो बीजा छेड़ ने ओ माइनस टू गणी लो बराबर है यी रीते आज कसनाली है कसनाली में बे विद्युत ध्रुव था एक है कैथोड एक है एनोड हमें हाइड्रोजन पोते धन ध्रुव है तो ये शू कर शू एनोड पर जैसे ना तो ये एनु प्रिफरेबल शू हे ये क्या जैसे कैथोड पर ए हाइड्रोजन जैसे कैथोड पर ऑक्सिजन की बात करिए चलो आ ऑक्सिजन है तो ऑक्सिजन क्या जानू प्रिफर कर सनोड पर आलू खबर पड़ गई एट कशुज नहीं याद रखें एक वस्तु याद रखें कि एनोड पर ऑक्सिजन हाइड्रोजन पर कैथोड आटलू खबर पड़ गई डन है बराबर है तो अवलोकन में कच्छ नड़ी में परपोटा तो जवा गया एनोड पर ऑक्सिजन वायु मड़ी गयो कैथोड पर हाइड्रोजन वायु मड़ी गयो एक कच्छ नड़ी में कैथोड में हाइड्रोजन बे भाग है बीजी कच्छ नड़ी एनोड पर ऑक्सिजन एक भाग मे एम एक केम सीम्पल वस्तु कहू एच टू ओ पानी ऑक्सिजन के एक हाइड्रोजन के हमेशा बेजेम एक न प्रमाण हो बराबर है एले अँ आप आपने कि बीजी कच्छ नड़ी में ऑक्सिजन एक भाग मैं बेजेम एक हाइड्रोजन जम ऑक्सिजन आलू खबर पड़ गई ए हाइड्रोजन प्रमाण बमणु ए धारो कि मेरी पास बे ग्राम हाइड्रोजन हो तो एक ग्राम ऑक्सिजन होनी पास दस ग्राम हाइड्रोजन हो तो पांच ग्राम ऑक्सिजन हो हमेशा ऑक्सिजन करता हाइड्रोजन बमणो ज मे बराबर है एनु आप रासायणिक समीकरण लख तो लखा कि टू एच टू अग्यूज विद्युत प्रवाह पसार करो जो ऊर्जा आप एरो लगता है बेटा एट टू एच टू अग्यूज टू एच टू प्लस ओ टू समझो आ क्या स्वरूप में तू प्रवाही आ क्या स्वरूप में मू वायु याद करो रासायणिक समीकरण थाय भौतिक अवस्था आप बदलाय बदलाई अवस्था हा के ना आम कोई रंग ना वस्तु समझो कि पानीन विद्युत विभाजन थू तो एच टू और ओ टू मू हा के ना चलो हमें ध्यान आपजो तो प्रयोग में फरी वार जुओ आकृति आ थी गई हाँ के ना तो आकृति में आप एक कप लीधेलो बे रबर बूच रबर बूच में आप आखो एक विद्युत ध्रुव पसार करेलो देखाय सड़न और एक छेड़ो आप अपने धन में बीजो छेड़ो आप अपने ऋण में जो विद्युत प्रवाह पसार करो ऋण पर मल्यो अपन ने हाइड्रोजन याद रख हा के हाइड्रोजन कैथोड ओ ए ओ ए एनोड ऑक्सिजन ओ ए ए ए ए, ए, ए। मड़ी गयो ए हा के ओके ओ ए हा के ए ऑक्सिजन एनोड हा के हाइड्रोजन कैथोड आवड़े हमें प्रयोग तब समझो कि प्रयोग ने सीम्पली करो हो तो तब एक प्लास्टिक कप लै लो थोड़ा हेवी कप लेर बे टाँक लगाई दो ओके और टाँकनी बे छेड़े तब वायर लगाई दो एक ना बेटरी मूकी दो बाजू कच्छ नड़ी मूकी पा मूकी दो तो ऑटोमेटिक तक जो पा कच्छ नड़ी में वायु जवाब मैसेज बराबर से आटलू खबर पड़ गई हाँ के ना टूंक में आ थी गये अपना आज प्रयोग पा विद्युत विभाजन समझाओ तमने कोईपण प्रयोग लखवा कह तो याद रखो अंकित सर टेक्निक हेतु साधनों हे साधनों पदार्थों आकृति पद्धति अवलोकन निर्णय अमने आपो हाँ के ना शू हे साधनों पदार्थों आकृति पद्धति अवलोकन निर्णय अमने आपो डन से रीते हेतु साधनों पदार्थों पदार्थों तब जो केमिकल यूज करो छो य हम बीज एक वस्तु अंदर एक वस्तु मैं उल्लेख न कर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रयोग में नहीं तक कही दू कि जय ते अ विद्युत प्रवाह पसार करो छो तो आ पा जो है ये अगर शुद्ध स्वरूप है तो शुद्ध पा विद्युत अवाहक है एट के जो पा एकदम चोखू है एकदम डिस्टिल्ड वॉटर है जो आप पे एम यूज करता है प्रयोग में डिस्टिल्ड वॉटर तो एम क्या विद्युत प्रवाह पसार नहीं एट्ले पानी थोड़ू अशुद्ध बनाव पड़ से अशुद्ध बना अंदर चंपल तो नहीं खंखेरो सीधी वस्तु जो गंदी रेती तो नहीं नाखो ए तब शू करो अंदर मंद सल्फ्यूरिक एसिड ना त्रा चार टीपा नाखी दो खाली समझा 
જેથી પાણી વિદ્યુતનો સારો સુવાહક બની શકે અને પાણી વિદ્યુતનો સુવાહક બનશે તો જ અંદરથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થશે અને જો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થશે તો જ હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિજન મળશે સો રિવિઝન સ્વરૂપે આમ સમજાવી દઉં કે આપણે કર્યું શું હેતુ લખ્યું સાધન લખ્યું પદાર્થ લખ્યા આકૃતિ સમજ્યા આકૃતિ પરથી પદ્ધતિ અવલોકન અવલોકનમાં કસલણીમાં શું જોવા મળ્યા પરપોટા એનોડ પર મળ્યો ઓક્સિજન કેથોડ પર મળ્યો હાઇડ્રોજન પ્રમાણ બે જેમ એક આટલું ખબર પડી ગઈ હા કે ના સમીકરણ ટુ એચ ટુ ગીવ્સ ટુ એચ ટુ પ્લસ ઓ ટુ સિમ્પલ સમીકરણ છે ટુ એચ ટુ ગીવ્સ ટુ એચ ટુ પ્લસ ઓ ટુ બરાબર અને પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન થતાં હાઇડ્રોજનને ઓક્સિજન મળે છે સો મેરે બચ્ચો હવે નાના બે પ્રયોગો અરે નાના બે ટૂંકનો અંદો આપણે લેક્ચરમાં ચાલુ કરી દઈશું આગળ લેટ્સ ગો સો આગળનો ટોપિક હવે ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે ખોરાપણું વસ્તુ સમજી લો કે પ્રયોગ વિઘટન પ્રક્રિયાનો હતો આગલા લેક્ચરમાં આપણે ઓક્સિડેશન એ રિડક્શન સમજ્યા તો ઓક્સિડેશન થાય એટલે હવા ઓક્સિજન ઉમેરાય હવે ઘણી બધી વાર કેવું થાય છે કે ઓક્સિજનની હાજરીમાં હવાને ખુલ્લો રાખો છો તે ખારો પડી જાય છે ખોરો પડી જાય છે હા કે ના ઘણી વખત ઘણી બધી વખત આપણે એને એવું કહેતા કે ખરાબ થઈ ગયો હા કે ના તો એ વસ્તુ જે છે એને કહેવાય ખોરાપણું જે ટુકડો પૂછાતી હોય છે કોક કોક વાર શું કીધું છે તૈલી અથવા ચરબી જન્ય ખોરાકો તૈલી એટલે તેલવાળું ધારો કે તમે ચાલો સમજો કે બ્રેડ પકોડા બનાવ્યા છે બટાકા છે તેલ છે અંદર લોટ છે બ્રેડ છે હવે આ વસ્તુ કેવી છે કે તમે હવામાં ત્રણ ચાર દિવસ ખુલ્લી રાખો તો ખોરી પડી જાય છે એટલે તેલવાળી અથવા ચરબીવાળી ખોરાક જેને હવામાં ખુલ્લી રાખતા એનું શું થાય છે ઓક્સિડેશન હવામાં ખુલ્લી રાખો ઓક્સિજન ઉમેરાય ઓક્સિડેશન થઈને જે ખોરાક ખોરો પડે છે એને જેને લીધે સ્વાદ અને ગંધ બદલાય જેને લીધે સ્વાદ અને ગંધ બદલાય ટેસ્ટ તો બગડી જ જાય છે અને સાથે સ્મેલ પરથી પણ ખબર પડી જાય કે ખોરાક ખરાબ થઈ ગયો છે જેને કહેવાય ખોરાપણો શું કહેવાય ખોરાપણો આટલું સમજી ગયા તો આપણે એને અટકાવવા માટે શું કરીએ ખોરો ના પડે એના માટે અટકાવવા માટે શું કરવાનું તો સામાન્ય રીતે તૈલી અથવા ચરબીયુક્ત ખોરાકમાં થતું ખોરાપણું અટકાવવા માટે એમાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાનો પ્રતિકાર કરે એવા પદાર્થો ઉમેરવાના જેને એન્ટી ઓક્સિડન પદાર્થો કહે છે વ્યાખ્યામાં પૂછાઈ શકે એટલે આપણે એવા સમજો ખોરાક ખરાબ કેમ થાય છે ઓક્સિડેશન થાય છે તો ઓક્સિડેશન ના થાય એટલા માટે એની અંદર શું ઉમેરો એન્ટી ઓક્સિડન પદાર્થો જે ઓક્સિડેશન ના કરે સિમ્પલ વસ્તુ છે બરાબર છે અને એ સિવાય આપણે એરેટાઇટ બંધ પાત્રમાં રાખો એટલે કેવું છે કે જે પણ વસ્તુ છે એને એરેટાઇટ ડબ્બા આવે છે એરેટાઇટ ડબ્બામાં રાખો ટપરવેર કે કોઈ પણ એરેટાઇટ ડબ્બો લઈ લો એની અંદર તમે રાખી શકો છો હા કે ના અને આ વસ્તુ વન માર્કરમાં ઢગલાના ભાવે પૂછાતી હોય છે કે બટાકાની ચિપ્સ વેફર આપણે ખાઈએ છીએ બરાબર રિયલ વેફર ખાઈએ છે પછી ના બાળાજીની સિમ્પલી સોલ્ટેડ પછી ક્રીમેન ઓનિયન એ બધી જે વેફરો ખાવ છો ને એ વેફર આમ તો હાવ બકવાસ કારણ કે શરીર માટે ખરાબમાં ખરાબ એક તો બટાકા એટલે સ્ટાર્ચ અને એમાં પણ તળેલા બટાકા એટલે ડબલ સ્ટાર્ચ તો બટાકાની ચિપ્સ જે છે વેફર એ બનાવવા માટે જે ચિપ્સનું ઓક્સિડેશન થતું અટકાવવું હોય તેમાં નાઇટ્રોજન વાયુ ભરે છે નાઇટ્રોજન કેમ ભરે છે નાઇટ્રોજન એન્ટી ઓક્સિડન્ટ છે અને એ એન્ટી ઓક્સિડન્ટ એટલે કે નાઇટ્રોજન વાયુ ભરીએ છે જેનાથી કારણ જેના કારણે શું થાય છે બટાકાની ચિપ્સ સારી રહે છે એટલે હંમેશા તમે જોજો બટાકાની ચિપ્સ કે જે પણ વેફર આવે છે વેફરમાં થોડુંક બટાકા હોય થોડુંક અને બહુ બધી અંદર હવા ભરેલી હોય છે તો બેઝિકલી હવા નથી ભરેલી હોતી એ નાઇટ્રોજન હોય છે હા કે ના નાઇટ્રોજન યાદ કરો લિક્વિડ નાઇટ્રોજન જે પેલું તમે બિસ્કીટને ખાતા હોય છો જેના કારણે ધુમાડ નીકળતા હોય છે લિક્વિડ નાઇટ્રોજન એવી રીતે નાઇટ્રો આ પેલું લિક્વિડ નાઇટ્રોજન આ ખાલી વાયુ હોય છે બરાબર છે જેથી બટાકાની ચિપ્સનું ઓક્સિડેશન થાય નહીં ચિપ્સ ખરાબ થાય નહીં તો આપણે ઘણી બધી વખત આપણે વેફરને ખુલ્લી રાખીએ છીએ તો ખોરી પડી જાય છે ઘણી બધી વાર કહેતા હોય છે કે આપણે ઉપવાસમાં એમાં લાઇન રાખી મૂકી છે બરાબર અને બે દિવસ લઈને ખાવ છો તો મમ્મી ઘણી વાર કહે છે રહ્યા છે બટાકો ખોરો પડી ગયો છે વેફર ખોરી પડી ગઈ છે તો ખોરું પડવું એટલે શું છે હવામાં ખુલ્લી રાખો ઓક્સિડેશન થઈ સ્વાદ અને ગંધ બદલાયું એટલે ખોરાપણું ઓકે અને એ સિવાયની એક વસ્તુ છે સારણ સમજી લો સારણ શું વસ્તુ છે કે સારણ એટલે જ્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુને એસિડ કે ભેજ હોય ને તેને કાટ લાગે છે ખરાબ થઈ જાય ધાતુ ખરાબ થાય એને સારણ કહેવાય ધાતુનું સારણ થાય ધાતુનું સારણ થાય એટલે ધાતુનું શું થાય ધાતુ હંમેશા કાળી પડે ધાતુ શું થાય હંમેશા કાળી પડે અથવા તો ખરાબ થઈ જાય કાટ લાગે એ કાટ કેમ લાગે છે કારણ કે ક્યાં તો એ એસિડ ક્યાં તો ભેજની હાજરીમાં આવ્યું હોય છે બરાબર છે તો એને ઘણા બધા ઉદાહરણ છે યાદ કરો તો જુઓ પહેલી વસ્તુ ચાંદીની વસ્તુને હવામાં ખુલ્લી રાખતા થોડા સમય બાદ કાળી પડી જાય છે હા કે ના તમે જુઓ ચ
चलो एव रीते कॉपर कत्थई रंग धातु है कॉपर के कत्थई रंग धातु पर यह हवा कार्बन डाइक्साइड साथ प्रक्रिया कर लीला रंग कॉपर कार्बोडेट स्तर चढ़ा समझी लो कॉपर कत्थई रंग धातु है जो ते हवा हाजरी में सड़गवशो हवा हाजरी में एनी सड़गवशो तो एनी कॉपर टू ऑक्साइड काला रंग पड़ चढ़ से हूँ बोलू छू शब्द ध्यान से समझो कॉपर ने सड़गाम कॉपर ऑक्साइड मिलो कॉपर ने सड़गे वगैरह भीना पात्र में भेजवाड़ी हवा में राखी तो कॉपर जो पित्तल हो पित्तल थोड़ा लीलू पड़ जात हो केम एनु रीजन एक है कि कॉपरे कार्बन डाइक्साइड वायु साथ प्रक्रिया कर कॉपर कार्बोनेट न स्तर चढ़ाते हुए कॉपर एट सीयू प्लस टू कार्बोनेट एट सीओ थ्री माइनस टू बने जोड़ी ने बने सीयू सीओ थ्री सीयू सीओ थ्री सीयू तो ये थी गये कॉपर कार्बोनेट जो लीला रंग है लोखंड अपन ने खबर है वस्तु तो अपने सख्त अनुभव है कि लोखंड सच पर भेज आए इतने काट लगे लगे ने लगे बराबर है नॉर्मली शा चौमा शा उना में तारी साइकल कहीं प्रॉब्लम नहीं होता है पर चौमा में तारी साइकल पलटी थोड़ा दिवस पे जुओ तो चेन पर काट लाग जाए साइकल अलग अलग भागनी पर काट लाग जाते हो हाँ के ना तो ये काट काट शू है तो लोखंड ऑक्साइड है जो एफी टू ओ थ्री फेरिक ऑक्साइड कहवा शू कह फेरिक ऑक्साइड और एनी अंदर पानी अणुओ है एले एक्स एच टू एक्स नंबर है एक्स एले नंबर है आ काट न अणुसूत्र है जटल नंबर हो प्रमाण काट लगता है वस्तु समझी दो काट ना अणुसूत्र शू कह एफ ई टू ओ थ्री इंटू एक्स एच टू हाँ के ना हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड शू कहवा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड चल आटल खबर पड़ी गई हाँ के ना डन है एट सारण कही है तो सारण एले शू एसिड ने भेजनी हाजरी में धातु ने काट लगे ने सारण कहवा याद रखव कशुज नहीं बोलो अँ नहीं याद कर दी आप तो एसिड ने भेजनी हाजरी में काट लगो एट सारण बोलो एसिड ने भेजनी हाजरी में काट लगो एट सारण याद के याद के रीते राखो चासी कोका लोका शू चासी कोका लोका अथवा सीसा कही दो हाँ सीसा कही दो तो सीसा कोका लोका 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 सीसा सिल्वर सल्फाइड चांदी न स्तर पड़ी गये पहलू उदाहरण थी गु सीसा एट सिल्वर सल्फाइड हा के ना जे शू थी गांदी ना पड़ चढ़ी गये बराबर है कोका कोका कॉपर कार्बोनेट लीला रंग स्तर चढ़ी गये हा के ना अने लोका 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 लोखंड ने लगे काट लोखंड लगे काट त्र उदाहरण तो अँ मोटे थी गया शू सारण एट एसिड ने भेजनी हाजरी में धातु पर सार लागो धातु पर काट लागो जैसे सारण कहवा त्र उदाहरण सीसा लोका कोका सीसा सिल्वर सल्फाइड चांदी हवा में राखता काड़ी पड़े सिल्वर सल्फाइड नु चढ़ चढ़े पड़ चढ़े सॉरी कॉपर कॉपर हवा में खुले रखता कार्बन डाइक्साइड साथ प्रक्रिया करें कॉपर कार्बोनेट बनाया है कोका थी गयु लोखंड हवा में भेजवाड़ी हवा में राखो लोखंड पर काट लगे लोका थी गयु तो हम वस्तु एवं है कि आप आज काट लगे आ बदी वस्तु है खराब थे के रीते रोकी सकें हाँ के ना सीम्पल वस्तु है कि चलो तारी साइकल ने काट लगे तो तब एने तेल लगवा चो याद करो चेन पर ग्रेसिंग करो छो एने कारण काट ना लगे तरी चेन स्मूथ चा जेना साइकल तब सहलाई थी चाई सको तो आप अलग अलग प्रक्रिया करता होम के रंग लगने सौ पहलू रंग लगने एट लोखंड जो जाड़ी हो अपनी घर ने झापा ये झापा पर आप पेट करता हो व्हाइट ब्लेक ए रीतन पेट होना कारण झापा ने काट लगता नहीं हाँ के ना सीधी वस्तु है जो मोटा मोटा वहाणों स्टीमरो बध नदियों में दरिया में जत हो तो शू एने काट नहीं लगता तो ये शूँ करें कि केटक भाग ने रंग लग देता हो ग्रीस लग तेल लगवा तेल लगवा एट आप जो करूँ कि भाई के बार ऑइलिंग कर देता हुई है हाँ के ना के बार आप शूँ करें कि समझो के धारो के मिकेनिकल मैंने एम जो के वर्कपीस हो वर्कपीस एट शू कहीं धातु की वस्तु है तीन पर खाली तेल लगाई मूकी राखे एने शू आग प्रक्रिया करवा जो है धातु ने घसवा हो वेल्डिंग कर गमे तो करवा है तो एने पीछे ये वक्त रंग ना लगावा तो शू करें तेल लगाई थोड़ा समय मूकी राखे जैसे पर काट लगे नहीं ग्रीस लगवा ग्रीस तो आप खबर है जो आप चेन पर लगाई है ग्रीस लगाई है तेल ए थोड़ा लिक्विड हो ग्रीस थोड़ा घट्ट हो बराबर है गैलवेनाइजिंग कर गैलवेनाइजिंग शू हूँ तक समझा चु बराबर है क्रोम प्लेटिंग और एनोडीकरण क्रोम प्लेटिंग एट शू है कि क्रोमियम प्लेटिंग आए क्रोमियम धातु चढ़ा पड़े बराबर है एट ये वस्तु तरह तीजा चेप्टर में आश्चर्य क्रोम प्लेटिंग शू है कि जो लोखंड स्टीमर है एनी क्रोम प्लेटिंग कर दो क्रोमियम धातु अंदर पतरा लगाई दो लोखंड ने काट लग से नही लोखंड बची जैसे नहीं तो धातु कटाए समझो कि घना बदा नदी में ब्रिज बनाता हो मेटल तो होज है नदियों में स्टीमर बढ़ू मोकलता है मेटल तो मेटल तो होज है हम ये मेटल ने काट लगी तो प्रॉब्लम थे 
एट क्रोम प्लेटिंग करो और एनोडीकरण एनोडीकरण पर आगे आश् तीजा चेप्टर में तो वस्तु समझो कि गैलवेनाइजिंग शू है तो स्टील ने लोखंड ने काट सा रक्षण अपने पर झींकन पातलू स्तर चढ़ाई है झींक जेड एन बराबर है स्टील और लोखंड ने काट न लगे एट झींक पातलू स्तर चढ़ाई है जैसे गैलवेनाइजेशन कही है जम के आप जो थाड़ी के बधु यूज करें पर थोड़ा घना झींक पड़ हो बीजी वस्तु कहो कि गैलवेनाइज गैलवेनाइज पत्र आए पत्र एट शू समझ के आप तो धाबा में दीवाल से धाबा में चाइना मोजेक है ईटो है पर घा बदा गाम घरो धाबे पत्र वपरे है हाँ के ना हम ये पत्रावाड़ा घर हो पत्रा गैलवेनाइजेशन करवूज पड़े जो गैलवेनाइजेशन ना करो तो वरसाद पत्रा काट लगी जाए तो उना में तो खराब थी जाए हाँ के ना हम वस्तु ये कि आप उदाहरण समझी गया याद रख लीजिए शीसा कोका लोका शू शीसा कोका लोका तो हम अपने अटकव मे शू याद रखा ए अटकव मैं याद रख ए कागड़ी ना गोल है रंग ने तेल ए कागड़ी ना गोल शू ए कागड़ी ना गोल शू है रंग ने तेल एटले एनोडीकरण का एटले क्रोमियम प्लेटिंग गड़ी एट ग्रीज कागड़ी क्रोमियम प्लेटिंग ग्रीज गोल गैलवेनाइजिंग गोल शू है गैलवेनाइजिंग रंग ने तेल जो एनोडीकरण थी गयु क्रोम प्लेटिंग थी गयु ग्रीज तैयार थी गयु गैलवेनाइजेशन तैयार थी गयु रंग तैयार थी गये तेल तैयार थी गई गया छय छ मुद्दा मोटे सरस तो सारा टुकड़ों ने पूछा है तो रमता रमता अपने अत्यार मोटे कर लखी नाखी शू के कोईपण एसिड के भेज की हाजरी में धातु ने काट लगवा प्रक्रिया ने सारण कहे सारण में त्रो उदाहरण शू सीसा लोका कोका सिल्वर सल्फाइड कॉपर कार्बोनेट लोखंड ने काट लगे और रोकवा के रंग लगवा ग्रीस लगवा क्रोम प्लेटिंग करो तेल लगवा गैलवेनाइजेशन करो एनोडीकरण करो तो पहला गैलवेनाइजेशन एट झींकन अस्तर चढ़ाव एट गैलवेनाइजेशन झींकन अस्तर चढ़ाव एट गैलवेनाइजेशन जम के अपने खबर है मिठाईओं पर चांदी वरख लगता हो रीते उदाहरण याद के रीते अरे रोक रोकवा कई रीते याद रखा है ए कागड़ी ना गोल है रंग ने तेल एट्ले एनोडीकरण का एट क्रोम प्लेटिंग गड़ी एट गैलवेना ग्रीस गोल एट गैलवेनाइजेशन रंग और तेल सरस आते अपने खोरापणु खोरापणु समझी चेप्टर करें आप पूर्णाहूति हम हूँ तमने नेक्स्ट विडियो में थोड़ी रिविजन और साथ साथ हूँ थोड़ी हिंट्स अंदर आप मांगू छूँ ओके तो बोलो सत्यनारायण देव की जय चैप्टर नंबर वन अँ कड़ी पूरु करे बाय बाय होमवर्क में उबर 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 आओ होमवर्क में टूकण लखवा खोरापणु सारण अन प्रयोग तरह वस्तु लखवा होमवर्क में आटल खबर पड़ी गई एक्जाम में वर्कशीट मोकलीस ए लखवा है डन थी गई आटली वस्तु चलो बाय बाय जय श्री कृष्ण प्रसाद लेता जाओ सत्यनारायण देव की जय